మోకాళ్ళ నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ సికింద్రాబాద్ లోని ముత్యాలమ్మ ఆలయంలోకి ఓ లేడీ అఘోరి ఎంట్రీ ఇవ్వడం అనేది ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది వాళ్ళ ఇల్లు చూస్తే కనీసం మట్టి గోడలు కూడా లేవండి ఇంటి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఏ ఏ కటిక దారిద్రంలో బతికారు అటువంటి దరిద్రాన్ని ఈ పిల్లవాడు సహించలేక ఇంట్లో చెలిపాడానికి వచ్చారు అసలు అన్ని త్యజించిన ఒక అఘోరికి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి చైల్డ్హుడ్ అప్బ్రింగింగ్ లో ఆమెకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి రీచ్ కాకపోవడమే వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్టర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు కాశీ గయాలో కొంతకాలం పాటు ఈ అఘోరాలతో దగ్గరగా ప్రయాణం చేశారు వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో పరిశీలించారు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వరకు కఠోరమైనటువంటి అభ్యాసన చేయాలి రెండోది కుటుంబ బంధాలు భావబంధాలు శరీరానికి ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన వ్యామోహము అలంకరణ ఇవన్నిటి నుంచి మీరు తెలించాలి అదే అఘోరిని ఆమె తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తండ్రితో చెప్తుంది నాయన నువ్వు భోజనం చేసినావా నువ్వు నా గురించి ఆలోచించకు ఒక ఎకరం పొలంలో పంట పండించుకొని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బతుకుతూ ఉంటారంట కటిక పేదరికంలో ఉన్నారు ఇటు చూస్తేనేమో ఈ అఘోరి ఒక కారు వేసుకొని తిరుగుతుంది దాని మీద పుర్రెలు పెట్టుకొని తిరుగుతుంది ఐఫోన్ సోషల్ మీడియా ఈమె వెనక ఉన్నది మాత్రం డెఫినెట్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఐడెంటి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను స్వరూప పొట్లపల్లి అఘోరాల గురించి మీలో చాలా మంది వినే ఉంటారు సికింద్రాబాద్ లోని ముత్యాలమ్మ ఆలయంలోకి ఓ లేడీ అఘోరి ఎంట్రీ ఇవ్వడం అనేది ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది అఘోరాలు శవాలను తినడం కావచ్చు వారి సెక్స్ కోరికలు వారి జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాల గురించి ఆమె అనేక అంశాలను బయట పెట్టడం అనేది జరిగింది అయితే ఆ లేడీ అఘోరి అతడు కాదు ఆమె కాదు ఆమె ట్రాన్స్ జెండర్ అనేది కూడా తేలిపోయింది కొన్నాళ్ల పాటు కాశీలో అఘోరాలతో ప్రయాణం చేసిన ఆస్ట్రో సైకాలజిస్ట్ ఎస్వి నాగ్నాథ్ గారు మన స్టూడియోలో నాతో పాటు రెడీగా ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి అసలు అఘోరాలు అఘోరీలకు తేడా ఏంటి వారి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు శవాలను తినడం అనేది నిజమేనా వారు ఎందుకు ఇలా మారుతారు వారి మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి అనేక విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్తే నాగ్నాథ్ గారు హైదరాబాద్లో హల్చల్ చేస్తున్న లేడీ అఘోరి గురించి మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ఫాలో అవుతున్నారు అనేక వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అనేక సెన్సేషనల్ విషయాలను ఆమె బయట పెడుతూ ఉన్నారు అసలు దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆమె చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది హైదరాబాద్లో పర్టికులర్గా ఈ అఘోరి గురించి మనం మాట్లాడాలంటే నేను ఆమె రెండు మూడు వీడియోలు కూడా చూశాను మొన్న ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటారు రీసెంట్గా వాళ్ళ ఫాదర్ని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఒక ప్రముఖ ఛానల్ ఒకటి ఇప్పుడు రీజనింగ్ చెప్పేటప్పుడు మనము ఒక ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఒక ఫిలాసఫీని మనం సాధన చేస్తున్నప్పుడు మనము మనం ఎవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు దానికి సంబంధమైనటువంటి జవాబు ఏదైతే మనం చెప్తామో అక్కడ మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం సాధన చేశామో సాధన వెనుకున్నటువంటి మన భావం ఏంటి మనం ఎటు దిశగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం మన సాధన చేసే క్రమంలో అన్నది మనకి తెలిసిపోతుంది ఆమె చెప్పిన ప్రతి ఆన్సర్లో కూడా ఆమెకి తోచినటువంటి తనకి అర్థమయ్యేటటువంటిది ప్రపంచానికి నేను ఆన్సరబుల్ కాదు నా సిద్ధాంతం నాది నా ఆలోచన నాది నా భావోద్వేగాలు నావి ఆమె మాట్లాడిన ఒక పది పదిహేను నిమిషాల్లో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి పరి అంటే దాన్ని పరిరక్షించడానికి లేదా తనని ఎవరన్నా అంటే ఎవరన్నా దూషించిన ధర్మాన్ని దూషించిన ఒకవేళ ఎవరన్నా ఆడవాళ్ళని మానభంగం చేసిన నేను నా ధర్మంగా భావించి నేను వాటన్నిటిని కూడా ఖండించడం కోసం సభ్య సమాజంలోకి వస్తాను ఎప్పుడైనా వస్తాను అనేటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్లో ఏంటంటే మన జనరల్గా మూవీస్లో ఒక హీరోయిజం చూపిస్తాడు అండి ఒక ఏదో ఒక ఒక హీరోయిన్కి కానీ లేకపోతే ఒక వ్యవస్థకు కానీ కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి కానీ ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒక కారణ జన్ముల్లాగానో లేకపోతే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్తోనో ఒక సెన్సేషనల్ పర్సనాలిటీ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ఎంట్రీ ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా ఒక మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆమె కనపడ్డాయి అదే ఆ గోరిని ఆమె తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తండ్రితో చెప్తుంది నాయన నువ్వు భోజనం చేసినావా నువ్వు నా గురించి ఆలోచించకు నేను ఆ శివుడికి అర్పితం అయిపోయాను నేను వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా ఆమె అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావే నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా నీకు నా లైఫ్ గురించి చూడండి ఒక పక్కన భావోద్వేగాలు కనపడుతున్నాయి సమాజం పట్ల సమాజంలో జరుగుతున్న దాని పట్ల తను ఎట్లు ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాలనుకుంటుంది ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నది కూడా రెండు భావాలను వ్యక్తపరిచింది సో నేను ఆమెని పర్సనల్గా అయితే చూడలేదు పర్సనల్గా కలవలేదు 
కానీ ఆమె కేవలం ఆమె స్టేట్మెంట్ని బట్టి మనం చూస్తే మాత్రం తనకంటూ బాల్యం నుంచి కూడా తల్లిదండ్రులను వదిలేసి చాలా చిన్న వయసులో నుంచి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది సో తండ్రి ఏమో ఆమె పేరు ఆమె ఇప్పుడు చెప్తున్న అఘోరిణి కాకుండా తండ్రి మూడవ సంతానము నాలుగో సంతానము కరెక్ట్ కదా గుర్తులేదు బట్ శ్రీనివాస్ అని పేరు పెట్టాము చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది మధ్యలో ఎప్పుడో ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్ళాడని చెప్పారు సో ఆద్యంతం మనం చూసుకుంటే తనకు బాల్యంలో చాలా విషయాలు ఉండవు చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు అంటే కుటుంబ పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా చాలా దారుణంగా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆర్థిక సంక్షోభంలో పెరగడమా కుటుంబ వ్యవస్థ తన బాల్యంలో తను అనుకున్నటువంటి జీవన విధానాన్ని ఇవ్వలేకపోవడమా లేదా సమర్థవంతంగా తను ఒక స్టూడెంట్గా ఒక చదువు అక్కడ ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్కి కరెక్ట్గా ఆమె కనెక్ట్ కాకపోవడమా ఈ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చాలా యాడ్ అవుతాయి మేడం అంటే మనం ఎటువంటి లైఫ్ స్టైల్ చూస్ చేసుకుంటాం ఎటువంటి సమాజంలో బతకడానికి ఇష్టపడతాము సో ఆమె సడన్గా డిజపియర్ అయిపోయింది చిన్నప్పుడు తర్వాత షార్ట్ కట్ చేస్తే ఆమె ఆ ఉపదేశం తీసుకొని మళ్ళీ తండ్రిని కలవడానికి వచ్చింది తండ్రి కూడా చెప్పేసింది చెప్పేసింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కాళ్ళకు దుండం పెట్టింది ఏడ్చి తన భావోద్వేగం ఎంత వ్యక్తపరిచింది షార్ట్ కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ కనపడింది సో ఇందులో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆమె ఆమె కొంచెం చైల్డ్హుడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆమె మాట్లాడేటప్పుడు ఆర్టికులేషన్ ఆర్టికులేషన్ కూడా చాలా ఎమోషనల్గా ఉన్నాయి సో మీ బాల్యంలో ఇంక ఒక ప్రాపర్ నర్చరింగ్ అని ఫాదర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మదర్కి సంబంధించినటువంటి ఎఫెక్షన్తో మీరు కనుక పెరగలేదు అనుకోండి సో మీరు పెరిగిన సమాజంలో ఎటువంటి భావోద్వేగాలు ఎటువంటి వ్యక్తులు చూశారు ఎటువంటి నమ్మకాలు కలిగి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మతానికి సంబంధించినవి లేకపోతే మానవాతీతమైనవి మనం జనరల్గా మన దేవుడి పట్ల విశ్వాసాలన్నీ కూడా మానవాతీతమైనటువంటి మనం ఊహించుకోవచ్చు కానీ మన జీవన విధానంలో అటువంటి పనులు మనం చేయం కానీ ఈమె తీసుకున్న నిర్ణయంలో మీరు చూడండి ఆ గుడిలో ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గుడికి వచ్చి పూర్తిగా తనకున్నటువంటి యోగక్రియ ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ గుడిలో చేయడం అక్కడ కూడా వస్త్రాలు లేవు సో ఆమె ఆ గోరెలు వేసుకున్నటువంటి ఒక బూడిది పూసుకున్నట్టు బూడిది పూసుకున్నారు పోలీసులు అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజం అంతా కూడా స్పెక్టేటర్గా చూస్తున్నారు సో దీన్ని మనము ఆలోచిస్తే కూడా ఏంటంటే తను సభ్య సమాజం సమాజం పట్ల వాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటారు నా శరీరం గురించి ఏమనుకుంటారు నా ఇంద్రియాల గురించి ఏమనుకుంటారు అన్నటువంటి ఆలోచనకి అతీతమైనటువంటి స్థితిని తను ప్రొజెక్ట్ చేసింది విచిత్రం ఏంటంటే మళ్ళీ సాయంత్రం అవ్వగానే మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది ఏంటంటే కార్లో అన్ని పుర్రె బొమ్మలు పెట్టుకోవడము తను తను వాటికి ఆ పుర్రెకి కూడా ఇట్లా గీతలు ఉంటాయి సో కాబట్టి అంత తల రాత బ్రహ్మ రాసిన రాత అని కూడా చెప్తుంది సో నేను చూసిన అఘోరస్ ఎక్కడైతే కాశీలో గయాలో నేను ఎక్కడైతే చూశాను అక్కడ ఉన్నటువంటి అఘోరాలు అసలు వాళ్ళు ఇన్డిస్క్రిమినేటివ్ ఉంటారండి అంటే మనకి మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీకి దూరంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలో అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు అటువంటి సమాజంకు ఉన్నటువంటి క్యూరియాసిటీ ఇన్క్విజిటివిటీ ఏదైతే ఉంటుందో వాటికి అతీతంగా వాటికి దూరంగా జీవన విధానాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళు కానీ ఈమె క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంది వాటికి అంటే రోజు రోజుకి ఆమెకి తెలియకుండానే గడిచినటువంటి ఈ ఐదారు రోజుల్లో ఆ గుడికి ఎంత పెద్ద ఐడెంటిటీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ గుడికి జరిగినటువంటి అనర్థానికి ఎంత చర్చ జరిగిందో సెకండ్ కంటెంట్ ఒకవేళ ఏమైనా ఉంది అనుకుంటే ఇంతమంది మినిస్టర్లు వెళ్ళారు పొలిటీషియన్స్ వెళ్ళారు చాలామంది భక్తులు మహిళలు వెళ్ళారు చాలామంది దెబ్బలు తిన్నారు రక్తాలు గారే వరకు భక్తులు కొట్టించుకున్నారు వీళ్ళని ఎక్కడైనా చర్చ జరిగిందో వీళ్ళ గురించి ఓన్లీ ఆ గోరిని గురించి జరిగింది ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి ఆ గోరిని అని కూడా పేరు వచ్చింది సో ఇందులో కొంత కనిపించి కనిపించకుండా ఒక ఐడెంటిటీ ప్యాషన్ కూడా ఉన్నట్టు నాకు అనిపించింది క్రైసిస్ అని నేను అనను ఎందుకంటే క్రైసిస్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఎక్కడో అక్కడ నిబంధతలు నిబంధనలు ఉంటాయి ఏంటంటే ఆమె నగ్నంగా ఉంది అక్కడ సో సోషల్ ఫియర్ సోషల్ గిల్ట్ సోషల్ షై ఉంటుంది ఆమెకు అది లేదు బూడిద పూసుకొని అక్కడ నుంచుకొని ఉంది సో ఆమె సాధన చేస్తుంది దాంట్లో ఏ ఏ గురువు దగ్గర అభ్యాసన చేసిందో నాకు తెలియదు ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసిందో తెలియదు బట్ ట్రెడిషనల్ అగోరాస్ ఎవరైతే మనం గడిచిన ఒకటి పదిహేడవ శతాబ్దం నుంచి మనం అగోరాస్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తే మాత్రం ఈమె కొంచెం వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా అయితే లేదు బట్ ఇది అమెచ్యూర్ స్టేజ్ కూడా కావచ్చు అంటే స్టూడెంట్ లెవెల్ కూడా కావచ్చు నాగ్నాథ్ గారు ఇప్పటి వరకు కూడా మన ఇద్దరం కూడా ఆమె ఆమె అని మాట్లాడుతున్నాం కానీ అతడు మంచిర్యాల జిల్లాలోని ఒక కుగ్రామంలో అతను పుట్టాడు నలుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఆ కుటుంబంలో అతను మూడో కొడుకు శ్రీనివాస్ అని వాళ్ళ నానే చెప్తున్నారు ఏడేళ్ల వయసుకే అతను వెళ్ళిపోయాడు ఇల్లు వదిలి అయితే ఆ తర్వాత అతను ట్రాన్స్జెండర్గా మారి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే తన
అప్పుడు ఈ శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఈ లేడీ అఘోరి దిగంబరంగా కనిపిస్తున్నాడు అంటే అలా కూడా తన మహిళగా తనను తాను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నట్టుగా అయితే అనిపిస్తోంది మీరేమంటారు దీని మీద నేను బ్లంట్గా చెప్పాలంటే చెప్పగలను మేడం అఘోరాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సభ్య సమాజంలో మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏం నేర్పిస్తారండి మనకు చిన్నగా పుట్టిన తర్వాత మనకి ఏం నేర్పిస్తారు మనం సమాజంలో ఎలా ఉండాలి చదువు విద్య చుట్టాలు బంధువులు అంటే మనకి తెలియకుండానే మన చుట్టుపక్కల ఒక సమాజం అనేటువంటిది ఒక గోడ కడతారు చుట్టుపక్కల కొన్ని బౌండరీస్ ఉంటాయి ఈ బౌండరీస్కి సంబంధం లేకుండా నా గురించి ఎవడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఇది తుచ్ఛమైనటువంటి సమాజము ఈ శరీరం కూడా నశించిపోయేది ఏదో ఒక రోజు ఇది శాశ్వతమైనది కాదు మనలో ఉన్నటువంటి మలమూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి కుటుంబ పరంగా మనకి ఏం చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా చెడువి లేదా మంచివి కావు దుర్గంధపూరితమైన అని చెప్తారు కానీ అఘోరాస్కి ఏముంటుంది చెప్పండి దెర్ ఈజ్ నథింగ్ యాజ్ డిస్క్రిమినేటివ్ అదే మేడం మంచి చెడు అన్నది కాదు దే ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ మీరు ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి మేడం మనకు ఉన్నటువంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ లైఫ్లో ఏముంటుందంటే మనకి మనకి సృష్టి నుంచి మనకి ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఆలోచనతో పాటు మనకి బుద్ధి కూడా ఉంటుంది మీకు ఈ ఆలోచనలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మీ పెంపకం నుంచి వస్తాయి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగారు ఎటువంటి వాతావరణాలు పెరిగారు ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యారు అన్న దాన్ని బట్టి మీకు అంటూ ఒక డేటా బేస్డ్ మెమరీ ఉంటుంది మైండ్లో ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ ఇది మంచిది కాదు ఇది చెడు ఇట్లా అంటే మతపరమైనవి కావచ్చు సమాజపరమైనవి కావచ్చు కుటుంబపరమైన కావచ్చు కానీ మీరు ఈ అమ్మాయిలో మీరు చూడండి ఎక్కడో ఒకటి ఆ డిస్క్రిమినేటివ్నెస్ కనిపిస్తుంది అంటే బుద్ధి ఇంకా 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 షార్ప్ ఉంది మీకు అంటే వాళ్ళు ఏం చూస్తారు అసలు బుద్ధినే బుద్ధినే తీసి పక్కన పెడతారు ఈ సమాజం అంతా కూడా బుద్ధితో బతుకుతుంది బుద్ధి అంటే ఎట్లా ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం ఒక సగటు మనిషికి అర్థమయ్యేటట్టు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చూస్తామండి అందం చూస్తాం మనం గాట్ మై పాయింట్ ఫిజికల్ గ్లామర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి మనిషికి కూడా శరీరం అందంగా ఉండాలి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అందంగా ఉండే అమ్మాయి అందంగా ఉండే అబ్బాయినే మనం ఎక్కువగా ఊహిస్తాం సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు కూడా ఎందుకు అట్లా చూపిస్తారు దీన్ని మనం ఎలా పెంచుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి అందము ఆరోగ్యము ఆనందము ఒక ఒక సెక్యూర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం అనుకుంటాం కానీ ఈ ఈ అఘోరాజ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీసింగ్ ఆఫ్ అఘోరాజ్ కల్చర్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఫిలాసఫీ కూడా ఏంటంటే దాన్ని వాళ్ళు ఇరాడికేట్ చేస్తారు బుద్ధి అంటే ఏమైపోయింది మీరు అందంగా లేరు నేను అందంగా ఉన్నాను లేదా మీరు పొడుగున్నారు నేను పొట్టిగా ఉన్నాను మీరు తెల్లగా ఉన్నారు నేను నల్లగా ఉన్నాను ఇదంతా కూడా ఏంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఈ డిస్క్రిమినేషన్లో ఏమైపోయింది మనకి ఈ డిస్క్రిమినేషన్లో ఇది చెడు మనం చేయకూడదు ఎక్కడైతే మీరు డిస్క్రిమినేషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ డ్యూయల్ ఫిలాసఫీలోకి వెళ్ళిపోతారు డ్యూయాలిటీ మీరు వేరు నేను వేరు ఎప్పుడైతే ఈ బుద్ధిలో మనం ఇరుక్కుపోతామో మనము ఆ పరమాత్మ సాధన చేసేటప్పుడు ఈ డిస్క్రిమినేషన్తోనే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వరల్డ్ హ్యాపీనెస్లో ఇరుక్కుపోతాము ఇది తుచ్ఛమైన జీవితము వీటికి అతీతమైనటువంటి స్థితిని మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఉండకూడదు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఎందుకు ఉంటాయి మనకి బుద్ధి వల్లనే ఉంటాయి నా కుటుంబము నా భార్య నా సమాజం నా దేశం ఇవి అన్నిటికీ అతీతంగా మనం ఒక జీవన జీవన విధానాన్ని గడపాలంటే ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఫ్యాకల్టీ ఉందో మన మైండ్కు ఉన్నటువంటి బుద్ధి ఈ బుద్ధిని వాళ్ళు చంపేస్తారు మీరు చూడండి మనలో మలమూత్రాలు ఏమనుకుంటాం మనం యూరిన్ స్టూల్ అనుకుంటాం వాళ్ళు అది కూడా తాగుతారు అది కూడా తింటారు వాళ్ళు మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా ఇట్లా మీరు వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేసి చూడండి మీరు ఈ పని చెయ్యొద్దు ఎంత కఠోరమైనటువంటి సాధన కఠోరమైనటువంటి కల్చర్ తెలుసు అది మీరు అది విని కూడా తట్టుకోలేరు మీరు మీరు చూడండి మన మలమూత్రాలని చిన్నప్పటి నుంచి మన చిన్నప్పటి నుంచి ఎట్లా పెంచుతారు మనీ ఒక చంటి పిల్లవాడు ఆరు నెలల బాబు వాడికి ఎప్పుడైతే వాడు యూరినర్ దానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ దానికోసం సపరేట్గా డైపర్ దగ్గర నుంచి అన్నీ మనం మెయింటైన్ చేసి పెంచుతాం చిన్నప్పటి నుంచి కానీ అలాంటిది వాళ్ళు దాన్ని చెడు చూడట్లేదు వాళ్ళు సభ్య సమాజంలో ఏం చూస్తామండి పందులు తింటాయి సో వీళ్ళు ఆ డిస్క్రిమినేషన్కి రారు వీళ్ళు నేను నువ్వు వేరు నేను ఈ సమాజం వేరు నేను నాకున్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరు ఈ స్టేజ్లో ఉంటే మనం ఎప్పటికైనా కానీ మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ ఎత్తాల్సి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఈ పునరావృతం ఏదైతే ఉంటుందో రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బర్త్ దీన్ని మనం ఇరాడికేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి బుద్ధి మనకు ఉన్నటువంటి మెమరీ మెమరీ ఏంటి అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెంచిన విధానంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఈ ఆలోచనలలో మనకు తల్లిదండ్రులు పెంచినవి సమాజంలో అనుభవాల నుంచి వచ్చినవి వీటన్నిటిని కూడా ఇరాడికేట్ చేస్తే ఎప్పుడైతే మీరు బుద్ధిని
ఎందుకు ఈమె ఇలా చేస్తుంది అన్నది కొంచెం నాకు అంటే అనిపించింది నాకు ఏంటంటే ఐ ఐ డెంట్ ఫైండ్ దట్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ అగోరిని అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎస్ నాకు కూడా అది అనిపించింది లేడీ అగోరి ఈ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఇల్లు చూస్తే కనీసం మట్టి గోడలు కూడా లేవండి ఇంటి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది ఒక ఎకరం పొలంలో పంట పండించుకొని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బతుకుతూ ఉంటారంట కటిక పేదరికంలో ఉన్నారు ఇటు చూస్తేనేమో ఈ అగోరి ఒక కారు వేసుకొని తిరుగుతుంది దాని మీద పుర్రెలు పెట్టుకొని తిరుగుతుంది ఐఫోన్ సోషల్ మీడియా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతోంది పైగా జనం దేనికైతే అట్రాక్ట్ అవుతారో ఆ కొన్ని పదాలనే ఆమె ఎక్కువగా ఏ ఇంటర్వ్యూలో చూసినా కూడా మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకో ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ అవ్వడానికే వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనేక అనుమానాలు తలెత్తుతుంది దీని మీద మీరు ఏమంటారు ఆమె సైకాలజీ ఎలా ఉందంటారు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు రెండు ఆలోచనలు ఉంటాయండి రెండు ఆలోచనలు ఏంటంటే మీరు ఈ అగోరిని పక్కన పెట్టండి కాసేపు రామకృష్ణ పరమహంస్ గారు ఉన్నారు రామకృష్ణ పరమహంస్ మీకు తెలిసేది వివేకానందలు వారి గురువు ఆయనకి అమ్మవారికి అనిపిస్తుంది ఆయన అమ్మవారితో మాట్లాడతాడు ఆయన ఇంట్లో మనుషులతో తల్లితో మాట్లాడి మాట్లాడతాడు అమ్మ అమ్మని పిలుస్తాడు ఇది మీకు సేక్రెడ్ లైఫ్ అంటే ఒక డివైన్ లైఫ్ ఒక డివిన్ ఒక డివినిటీకి మీరు ఒక సాధన చేసేటప్పుడు ఒక డివైన్ లైఫ్ మీరు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అయ్యా అమ్మ స్వామివారు మాట్లాడేస్తారు అమ్మవారితో అని మనం అనుకుంటాం గొప్పగా అనుకుంటాం మీరు సైన్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది విజువల్ హ్యాలోసినేషన్ అంటుంది దాన్ని విజువల్ హ్యాలోసినేషన్ అంటే అక్కడ ఎవరు ఉండరు నీ భ్రమ నీ బ్రెయిన్లో వచ్చేటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల నీకు అక్కడ అమ్మవారు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అని చెప్తుంది అంటే సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి ఉంది సీక్రెట్ ఫిలాసఫీ అనండి లేకపోతే సీక్రెట్ ఇమేజ్ అనండి సీక్రెట్ థియరీ అనండి అంటే మనం ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ మనం డిఫరెన్స్ అవుతామంటే వాళ్ళు ఒక సమాజంలో ఒక నమ్మకం కొన్ని నమ్మకాలని ఇప్పుడు అఘోరా అంటే మనం ఒక నమ్మకం ఉంది నాగసాధువులు అంటే ఒక నమ్మకం ఉంది ఇట్లా రకరకాలు మనం కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు ఇస్కాన్ టెంపుల్ని మీరు చూసుకోండి ఇస్కాన్ టెంపుల్ డివోటీస్ ఉంటారు ఇప్పుడు చాలా మటుకు వాళ్ళు బ్రహ్మచారులే ఉంటారు వాళ్ళు లైఫ్ అంతా దానికి డెడికేట్ చేస్తారు సో ఆ గోరిని అన్నప్పుడు ఆమె తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే నాకు అనిపించింది నేను చూసిన దాంట్లో అనిపించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సభ్య సమాజంలో ఒకవేళ ఆ టెంపుల్కి ముందు కూడా ఒక నాలుగు టెంపుళ్ళు మన తెలంగాణ ప్లే ప్రాంతాల్లో డెస్ట్రాయ్ అయినాయి కొన్ని టెంపుల్లో రాళ్ళు కూడా కొట్టారు ముఖ్యంగా రెండు మూడు ప్రదర్శనలు అవుతున్నప్పుడు కూడా వచ్చినాయి రాళ్ళు రూపారు అక్కడ అంటే అన్యమతస్తులు కానీ అప్పుడు ఎందుకు ఆమె రాలేదు ఇప్పుడు ఇవాళ మీడియా ముందుకు వచ్చినప్పుడు నా ధర్మము నా సనాతన ధర్మము అని చెప్తుంది నా సనాతన ధర్మానికి ఏమన్నా జరిగితే నేను అంత చూస్తాను అన్నది మేబీ ఇట్ ఈస్ అ కరెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రిలీజియస్ ఈగో అన్నది కనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా మీరు చూసారా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఒక ఐదు నుంచి ఏడు నిమిషాల్లో కనీసం ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆమె నాకు ఏమి వాడు నాకు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు వాడు పల్లగా ఉంటే చాలు ఇది రిపోర్టర్తో చెప్పాడు రెండవది అబ్బాయితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాడు నువ్వు చల్లగా ఉన్నాయన నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వకపోలేదు అని సో అక్కడ మీరు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ తెచ్చినప్పుడు తండ్రికి ఎంతో అంత ఈమె కార్లో తిరుగుతుంది ఒక లగ్జరీ లైఫ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు తండ్రికి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ఉంటుందా చెప్పండి వాళ్ళు ఈ ఈ పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఏ ఏ కటిక దారిద్రంలో బతికారో అటువంటి దరిద్రాన్ని ఈ పిల్లవాడు సహించలేక ఇంట్లో చెలిపాడనుకోవచ్చు అసలు అన్ని త్యజించిన ఒక అఘోరికి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అదే పాయింట్ పడి ఇందాక ఫస్ట్ మీతో చెప్పిన పాయింట్ అదే ఒక వ్యక్తి అఘోరిగా మారిన బ్రహ్మచారిగా మారిపోయినా సన్యాసిగా మారిన సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఏముంటుంది అంటే చైల్డ్హుడ్ మేడం మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఏ సమస్యతో ఉన్న వ్యక్తినన్న మీరు అమ్మాయిని అబ్బాయిని తీసుకోండి సైకాలజిస్ట్ అడిగేటువంటి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చైల్డ్ సైకాలజీ పక్క ఉంటుంది సో ఈ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి కూడా కేవలం అంటే ఈరోజు నాకు భోజనం ఉందో లేదో తెలియదు అటువంటి దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతుంటే నేను ఈ లాజిక్ మాట్లాడేవాడు కాదు చిన్నప్పుడు ఆమెకి ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేసి ఉండొచ్చు నేను అనుకోవడం ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం దీనికి మతంతో సంబంధం లేదు మేడం మతంతో కానీ ఆమె సాధన చేస్తున్నదంతో సంబంధం లేదు నేను నేను ఎక్కడి వరకు మాట్లాడుతున్నానంటే తండ్రి రిపీటెడ్గా మూడు నాలుగు సార్లు చెప్పాడు నాయన నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు నాకు ఒక్క పావల కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పాడు నేను అది ఎందుకు చెప్పాడు రెండోది ఇతను నాయన నువ్వు బ సంతోషంగా ఉండు బాగుండు నేను ఆ స్వామి వాళ్ళు అంకితం అయిపోయాను అక్కడ కలిసిపోయాను అని చెప్తున్నాడు సో మళ్ళీ అలాంటప్
సో ఈమె నాకు తెలిసి ఎందుకంటే అఘోరిణిగా గుర్తింపబడింది కాబట్టి నేను ఆమె అంటున్నాను యాక్చువల్లీ శ్రీనివాస్ అని ఫాదర్ పేరు పెట్టారు పల్లెదండి సో నాకైతే అనిపించింది ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్ అబ్బ్రింగింగ్లో ఆమెకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ కాకపోవడమే వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్టర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఏ ప్రాసెస్ లేకుండా ఒక జర్నీ ప్రాసెస్ లేకుండా ఒక ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ కాదు సో నాకు తెలిసి మే ఆ చైల్డ్హుడ్ ఇష్యూస్లోనే డిస్టర్బ్ అయి ఉండొచ్చు ఇవాళ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఛానల్లో పేరు చెప్తుంది పలానా ఛానల్ నిన్న లైవ్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఇట్లాంటి మాట్లాడుతుంది అనమాట సో జనరల్గా అగోరాస్ అనేవాళ్ళు సభ్య సమాజం దానికి సంబంధించిన విషయాలు వాళ్ళ ఇవి ఈ విచక్షణ ఇవన్నీ కూడా తీసుకురాలి మేడం వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తుందే బుద్ధిని కదా బుద్ధినే ఛాలెంజ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నీకు బుద్ధిపూర్వకమైనటువంటి అంశాల మీద నీకు నీకు జిజ్ఞాస ఎందుకు అది ఇప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి మీరు కాశీ గయాలో కొంతకాలం పాటు ఈ అఘోరాలతో దగ్గరగా ప్రయాణం చేశారు వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో పరిశీలించారు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారండి అసలు ఇప్పుడు ఈ అఘోరిని చెప్పిందే రెండు విషయాలు మీకు చెప్తాం మేడం ఆమె ఏమంటుంది ఎవరో ఇంటర్వ్యూ చేశారు మీరు శవం మీద మాంసం తింటారు కదా అంటే శవంకు ఉన్నటువంటి మజిల్ తింటారు కదా అవును తింటానండి అని చెప్పారు యాంకర్ ఇంత తింటారంటే ఇంత కాదు ఇంత తింటానని చెప్పింది అంటే ఆ క్వాంటిటీ కూడా చూపించింది అసలు శవం కాన్సెప్ట్ అఘోరాస్కి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో నాకు కాశీలో అతను చెప్పాడు మీరు సింపుల్గా ఆలోచించండి మేడం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టూడియోలో ఉన్నాము ఇద్దరు కెమెరామెన్లు ఉన్నారు మీరు నేను ఉన్నాం ఇక్కడ ఒక డెడ్ బాడీ ఉంటే మనం ఎట్లా ఉంటాం చెప్పండి ఏం నాయన మీరు ఎలా ఉంటారు ఇక్కడ డెడ్ బాడీ ఉంటే ఇక్కడ కర్మగాలి డెడ్ బాడీ ఉంది ఏదో ఒక శబ్దం వచ్చింది అనుకుందాం ఆ డెడ్ బాడీ పక్కన ఆ డెడ్ బాడీలో ఎటువంటి చలనం ఉందని అందరికీ తెలుసు లాజికల్లీ వినో సైకలాజికల్ ఏంటి ఇట్ ఇస్ అ డెడ్ బాడీ డెడ్ బాడీ పక్క నుంచి ఏదో ఒక పేపర్ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి ఎంబటి అలర్ట్ అయిపోయి నర్వస్ అయిపోయి పల్స్ రేట్ పెరిగిపోతుంది మనకి భయం ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి భయం మనకి మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పెంపకంలో సింపుల్గా చూడండి మీ పిల్లల్ని కూడా మీరు ఎట్లా పెంచుకుంటారు ఏమని అరే నువ్వు భోజనం చేయకపోతే దయ్యం వస్తుంది భూతం వస్తుంది వాడు కూడా వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతాడు అని తల్లి రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం అంటే మోటివేషన్ కోసం ఏం చేస్తుంది భోజనం తింటాడు లేని చెప్పేసి చెప్తుంది కానీ సైకాలజీ ఏం చెప్తుంది మీరు భయపెట్టి ఏదైతే బెదిరిస్తారో ఆ బల్లికి పట్టిస్తాను కాక్రోచ్కి పట్టిస్తాను పిల్లికి పట్టిస్తానని మనం చెప్తాం చిన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళకి అది అన్కాన్షియస్లో మెమరీ అయిపోతుంది మీకు తెలుసా అంటే పది మందిలో ఆరుగురికి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే సైన్స్ ఇంతవరకు రీసెర్చ్ చేసింది దాని మీద మీ అన్కాన్షియస్ మెమరీలో మీ బాల్యంలో ఏర్పడినటువంటి కొన్ని శాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్స్ పానిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్లా అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏమైనా జరుగుతుంది యాక్సిడెంట్స్ కానీ ఈవెన్ చిన్నప్పుడు మీకు మోలస్ట్రేషన్ లాంటివి కానీ మీరు ఊహించింది ఏదైనా జీవితంలో జరిగినప్పుడు అది ఒక షాకింగ్ మెమరీ అవుతుంది ఆ షాకింగ్ మెమరీ ఎక్కడ పోతుంది మీ అన్కాన్షియస్లో ఉంటుంది సో మీరు సాధన చేసేటప్పుడు నేను ఇందాక కూడా చెప్పా కదా అఘోర సాధన మొత్తం కూడా బుద్ధి మీదనే ఉంటుంది అంటే దేనికైతే మీరు భయపడరు దేనికైతే భయపడతారు ఇది డిస్క్రిమినేషనే కదా సో ఈ శవాలతో వాళ్ళు జీవితం గడపడం శవాల శ్మశానంలో గడపడము శవాల మీద కూర్చొని సాధన చేయడం శవాల మీద కూర్చొని వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ మిస్టికల్ అకల్ట్ బేస్డ్ వాళ్ళు మెడిటేషన్ లాంటివి చేస్తారు వాళ్ళు అవన్నీ ఎందుకు చేస్తారు ఈ మనకు అంతర్లీనంగా అంతర్చేతనంగా అన్కాన్షియస్లీ ఉన్నటువంటి ఫియర్ పోవడానికి అంతకు తప్ప వేరే ఏ తీయరే లేదు మేడం మీకు భయం అల్టిమేట్ భయం చావే అల్టిమేట్ ద ఎటర్నల్ ఫియర్ ఈజ్ డెత్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ డెత్ ఫియర్ లేనోడు ఎవడు ఉండడు చెప్పుకుంటారు అంత పైకి సో ఈ సాధన చేసేయడం ఏంటి మెయిన్ మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే శవాలతో ఉంటే శవాలతో ఉండి శవాల మధ్యలో గడుపుతూ శవం మీద కూర్చొని ఆ శవం మీద అటువంటి అది తినడం అంటే ఏంటి అది తినేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించాలి మేడం ఒక్క వీడియో చూపించాడు నాకు నేను చూశాను వాళ్ళని అడిగాను కూడా మనం ఇంట్లో తింటాం చూడండి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నట్టు మంచూరియా తిన్నట్టు వాళ్ళు తింటున్న వాళ్ళు ఒకడని చూపించండి వాళ్ళు శవం మీద తీసుకొని దే విల్ బైట్ మీరు వండిన వండిన మాంసమే తింటేనే మీకు అరగడానికి టైం పడుతుంది పచ్చి మాంసం తింటే అరుగుతుందా లేదా కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఉంటారా వాళ్ళు అంటే అది అబద్ధం అంటారా మేడం వాళ్ళు మే వాళ్ళు తినడం అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ మేడం ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ ఏంటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీ బాడీ మైండ్ కోఆర్డినేషన్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫియర్ హౌ ఇట్ ఫైట్ హౌ ఇట్ బ్యాటిల్ ఫేస్ ద బ్యాటిల్ మీరు మీ బాడీ మైండ్ కోఆర్డినేషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా కదా మీకు చిన్నప్పటి నుంచి పెంపకంతో వచ్చేటువంటి ఒక బుద్ధి ఒక మెమరీ మన చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు చెప్తారండి
you are you are eradicating the fear against the death and dead body okay idi nenu vaalatoni loothuga maatladanu appudu artham cheskundi idi vaalu em tintaru aa tintaru adi tirana ante enti madam maybe percentage of uh, quantity this much ante enti vaalu tini manam annam dinnattu paravannam dinnattu biryani dinnattu tintaram chudandi vaalu evvaru ala cheppaledu vaala concept enti eradicating the fear of death and the dead body kabatti vaalu smeshanam lo untaru manam smeshanam lo untama మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలో ఒక కార్పొరేట్ డెసెప్టివ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం బతుకుతాం ఒకడంటే ఒకడు నచ్చదు ఒకళ్ళంటే ఒకడు పడదు ఒకడు బాగుపడితే ఒకటి చూడి సహించలేదు కానీ మనం ఒక హిపోక్రసీతో మనం అంతా నవ్వుతూ అవన్నీ బాగుండని అద్భుతం అని చెప్పి మాట్లాడుతాం వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు బట్టలు వేసుకున్నారా లేదా గడ్డం పెరుగుతుందా లేదా జుట్టు పెరుగుతుందా లేదా గోళ్ళు పెరుగుతున్నాయా లేదా మీ శరీరం మీద ఎటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి అన్నది కూడా గమనించినటువంటి స్థితికి వాళ్ళు వెళ్తారు మీరు రోజు స్నానం చేయాలి పొద్దున్న లేచి ఆరు గంటల కంటే మళ్ళీ అది డిసిప్లైన్ అయ్యి Hmm. they follow the discipline between the devotee and the divine gurtu pettukondi oka bhagavanthudu bhaktulu antaru chudandi hmm ee divine devotee ee viliddar madhyalo unnatundi sambandhame vaallu nammutaru ante tappa adi kuda varu ultimate lord shiva shivudu kuda smashanalo ne untadu board darusukuntadu puli charmam toli kattukuni untadu ani cheptaru adi vidu same lifestyle follow avtaru vidu inkoka endi ganja ed avtaru yeah నేను ఇంకొక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను నాకు ఆ గోరా నాతో షేర్ చేసి అని చెప్తాను మీరు అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు డెడ్ బాడీ మీద ఆ గోరిని కూర్చుంది మాంసం తింటుంది ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా వీళ్ళు సాధకులు మేడం ఇందులో వీళ్ళు స్టూడెంట్ లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు పిహెచ్డి స్కాలర్స్ ఉంటారు యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు అందులో ఆ లెవెల్కి సాధన చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు మీరు చనిపోయిన డెడ్ బాడీ మీద కూర్చొని వీళ్ళు సాధన చేస్తారు చనిపోయిన డెడ్ బాడీకి లోపల ఎయిర్ బ్లాక్ ఉంటుంది మేడం అంటే చనిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు ఎయిర్ బ్లాక్ ఉంటుంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్లాక్ ఉంటుంది సో ఒక సాధకుడు సాధన చేస్తున్నాడంట గురువు ఇది నాకు చెప్పింది గురువు ఒక శిష్యుడు ఎలా చనిపోయాడో చెప్పాడు సాధకుడు సాధన చేస్తున్నాడు గుండె మీద కూర్చున్నాడు ఆ శవంతో వాళ్ళ ఫిజికల్ ఇంట్రాక్షన్ వాళ్ళ అకల్ట్ ఇంట్రాక్షన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా ఒక్కసారి ఏమైంది డెడ్ బాడీ కదిలింది ఆ లోపల ఉన్న ఎయిర్ నోరు ద్వారా బయటకు వచ్చేసింది ఏమైంటుంది హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు ఎవరు ఈ సాధకుడు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది మేడం వాట్ ఈస్ దట్ దేఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ అంటే ఆ డెడ్ బాడీ మళ్ళీ లేచింది బతికింది అనే ఎజంప్షన్కి వెళ్ళిన వితిన్ నో టైం కాడియా కరెస్టే చనిపోయాడు ఇది స్వయంగా స్వయంగా ఆ గురువు గారు ఎవరైతే శిష్యులు ఉంటారో ఆయన చెప్పాడు వాళ్ళ దగ్గర కనీసం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు వీళ్ళ దగ్గర సాధన చేస్తారు కఠోరమైన సాధన చెప్పా కదా చెప్పుకొని కూడా చెప్పుకోలేదు మన లైవ్లో అంత భయంకరంగా ఉంటుంది సాధన పడదు నాగ్నాథ్ గారు మరి ఈ సెక్స్ కోరికలు ఏంటి మళ్ళీ శవాలతో సంభోగం ఇలాంటివన్నీ నిజమైన అఘోరాలకు సంబంధించి శవాలతో సంభోగం నేను వినలేదు మేడం వాళ్ళు శవాలతో సంభోగం అనేది నేను వినలేదు ఆ శవాలతో ఉండేటువంటి అసోసియేషన్ ఏదైతే వాళ్ళు డెడ్ బాడీస్తో ఉంటారు శ్మశానంలో ఉంటారు పూడ్చిపెట్టేసిన శవం బయటికి తీస్తారు సో ఆ యంగ్ డెడ్ బాడీ అయితే వాళ్ళు చనిపోయి ఎన్ని గంటలకు చనిపోయారు కనుక్కుంటారంట ఇతను ఎన్నింటికి చనిపోయాడని మీకు తెలుసా కాశీలో ఘాట్ ఉంది కదా మనకి అది ఏం ఘాట్ అంటారంట దాన్ని హరిశ్చంద్ర హరిశ్చంద్ర ఘాట్ అంట నేను అక్కడ నా ఫోటోలు కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు అక్కడ కాలుస్తూ శవాలు అక్కడ నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఫోటో తీశాడు ఎవరో ఒక ఆయన మాకు తెలియకుండా తీశాడు ఆ ఫోటో ఉంది చూపిస్తాను మీకు ఎందుకు అంటే అక్కడ చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ క్రిమేషన్ అది ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా ఫార్మాలిటీస్ చాలామంది అగోరాస్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి యంగ్ బ్లడ్ ముఖ్యంగా యంగ్ అంటే యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ డెడ్ బాడీస్ మీద వీళ్ళు వాళ్ళ చనిపోయిన ఎన్ని గంటలు అంటే వాళ్ళకు ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అండ్ సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ మేబీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఏమో తెలియదు ఆ సాధన చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఆ ఎనర్జీ మీద వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ఆ చనిపోయిన యంగ్ బాడీ అయితే అది ముసలి వాళ్ళది వయసు దాటిపోయిన వాళ్ళ మీద చెయ్యరు సో కాబట్టి అక్కడ చాలామందికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముంటుంది చెప్పండి యంగ్ డెడ్ బాడీ అక్కడికి వస్తే ఆ కుటుంబ సభ్యులకు చెప్తారు మీరు ఆ గోరాకి వాళ్ళకి చెప్పద్దు ఎన్నింటికి చనిపోయాడు ఎంత వయసు చెప్పద్దు అని చెప్తారు అంటే వీళ్ళు ఏం మిస్టికల్ సాధన చేస్తారు దాని నుంచి ఏం ఎనర్జీ పొందుతారు అన్నది వాళ్ళ ఓన్ థియరీ అది అది మనకు చెప్తే కూడా నవ్వు వస్తుంది నవ్వు వస్తుంది సో వీళ్ళందరూ శవాలతో సంభోగం చేస్తారన్నది మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు మేడం అది ఒక మెంటల్ డిజీజ్ అది శవాలతో సంభోగం చేయడం అనేది సైకాలజీలో ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ డిజార్డర్ అది కానీ వాళ్ళు శవాలతో సంభోగం చేయరు బట్ శవాలతో ఎందుకు తింటారు శవ మీద కూర్చొని
అయితే అగోరాల్లో ఎక్కువగా మగవారే ఉంటారు కానీ కొంతమంది ఆడవాళ్ళు కూడా అగోరీలుగా మారుతూ ఉంటారు కాకపోతే నియమాలు వేరుగా ఉంటాయి వారు మారడానికి వీరు మారడానికి నియమాలు వేరుగా ఉంటాయి అగోరీలకి సంబంధించిన రూల్స్ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉన్నాయా అంటే ఫండమెంటల్లీ ఇద్దరికి ఒక కామన్ పాయింట్ ఏముంటుందంటే వాళ్ళు ఒక గురువు దగ్గర పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వరకు కఠోరమైనటువంటి అభ్యాసన చేయాలి రెండోది కుటుంబ బంధాలు భావబంధాలు శరీరానికి ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యామోహము అలంకరణ ఇవన్నిటి నుంచి మీరు త్యజించాలి మీరు బయటికి రావాలి అర్థమైందండి మీరు ఎవరితో మాట్లాడరు నేను నాకు నవ్వు వస్తుంది ఇక్కడ ఈ క్యాండిడేట్ని చూస్తే కానీ నేను చూసిన వాళ్ళు మనము వంద క్వశ్చన్లు వేస్తే ఒక క్వశ్చన్కు రెండు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చెప్తారు అంటే అంత అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఆ చిన్నప్పటి నుంచి సాధన చేశారు లేదా వాళ్ళకి గురువు గారు చెప్తారు మీరు ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి వచ్చిన ఎటువంటి సమాజం నుంచి వచ్చిన గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైపోతారు మీరు అఘోరిని కావచ్చు అఘోరా కూడా కావచ్చు అక్కడ ఏంటి గురువు గారు తన అనుభవాన్ని ఆ పర్టికులర్ విద్య ఆ అకల్ట్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటిది అకల్ట్ ప్రాక్టీస్కి సంబంధించినటువంటి నియమ నిబంధనలు చెప్తారు అది వీళ్ళు ఫాలో కాలేదు అనుకోండి దే విల్ బి కిక్డ్ అవుట్ వాళ్ళంత షార్ట్ టెంపర్డ్ కూడా ఎవరు ఉండరు గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ వాళ్ళు షార్ట్ టెంపర్డ్ ఉన్నా కానీ మీరు హిస్టరీ మొత్తంలో చూసుకోండి పదిహేడో శతాబ్దం నుంచి అగోరాజ్ గురించి చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి పది పదిహేడో శతాబ్దం నుంచి ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈ రోజు వారికి ఎవరినైనా మర్డర్ చేశారు మానవంగా చేసిన చరిత్ర ఎక్కడ ఉందా మీకు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ద్వేషిస్తారండి ఈ సభ్య సమాజం ఈ చుట్టుపక్కల రంగులు ఈ ఆర్భాటాలు ఇవంతా హిపోక్రసీని వాళ్ళకి తెలుసు ఇదంతా కూడా ఒక మైండ్ గేమ్ అని తెలుసు ఎందుకంటే ఒక మైండ్కి ఇంటలెక్ట్కి బియాండ్ మీరు ఏంటి అన్నది ఒక సభ్య సమాజంలో సగటు మనిషికి తెలియదు కాబట్టి మనం చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటాం మీరు ఊహించింది ఏదైనా జరిగినప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లుంటుంది మేడం లేకపోతే ఒక ఎక్స్ట్రాస్ ఏదో ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ మైండ్కి అది ఏంటో అంతకు ముందర ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి యుల్ బి షాక్డ్ ఆర్ ఎ సర్ప్రైజ్డ్ అవునా వాళ్ళు ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ వాళ్ళ లోపల వాళ్ళు బతుకుతారు ఈ సభ్య సమాజం నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంత డిసిప్లైన్డ్ ప్రాక్టీసెస్ని గురువు గారు చేయించేటప్పుడు తొంభై శాతం మంది వెళ్ళిపోతారు మేడం ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన గురువు గారు నాతో చెప్పిన విషయం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అందరు వస్తారు కొంతకాలం ఉంటారు తట్టుకోలేరు వెళ్ళిపోతారు అయితే కొంతమందికి బై బర్త్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది మేడం ఏంటంటే వాళ్ళ సెన్సెస్ మీద వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉంటుంది అందరికీ ఉంటుంది చూడండి మెడిసిన్ చదివిన వాళ్ళందరూ ఎందుకు పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్స్ గారు ఎవరు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఎందుకు అవుతారు అడ్వకేట్ మీరు ఏ ఫీల్డ్లో చూసుకోండి మేడం కొంతమందికి బై బర్త్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్స్టింక్ట్ వాళ్ళ ప్యాషన్ అదే వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అవుతుంది వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు సో వీళ్ళల్లో కూడా అంత కఠోరమైన సాధన చేసేటప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటారు వాళ్ళు అట్లా ఛాలెంజ్గా తీసుకున్న వాళ్ళే నిలబడతారు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఐడెంటిటీ గ్లామర్ లేకపోతే ఎదుటి వాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు నా గురించి మంచిగా అనుకోవాలి మదర్ ఫాదర్ని కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది మేడం ఇప్పుడు నేను కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదు మా నాన్న అమ్మ తన్ని తన్న లేకొట్టారు పదేళ్ళు నా మొహం చూడలేదు నా ఇంటికి రాలేదు మా అమ్మ కూడా ఫోన్ చేయలేదు మా ఫాదర్ అంటే పక్కన పెట్టాడు మా మదర్ కూడా రాలేదు పదేళ్ళు రోజు టీవీలో చూసేవాళ్ళు ఓహో వీడు ఏం చెప్తున్నాడో అర్థమైంది అర్థమై పదేళ్ళ తర్వాత మా అమ్మ వచ్చింది మా ఇంటికి అరే ఇంటి పక్కన ఇల్లు ఉందిరా కొనుక్కోమంటే కొనుక్కున్నాను ఇల్లు కొనుక్కున్నాక మళ్ళీ అదే ప్రపోజల్ పెళ్ళి మళ్ళీ పెళ్ళి చేయదు మళ్ళీ పదేళ్ళు రాలేదు కానీ నా పని నేను చేసుకుంటున్నా కదా మా మదర్ ఫాదర్ మేము ఉగ్గన పక్క పక్కనే ఉంటాం ఎవరి మొహంలో ఆనందం ఉంది ఎవరు ప్రశాంతంగా జీవితం గడుపుతున్నారో మీకు తెలిసిపోతుంది ఫేస్లో నేను అదే అడుగుతా నువ్వు హ్యాపీగా లేవు హ్యాపీగా ఉన్నావు నువ్వు ఆలోచించుకో నేను ఇలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నా స్టేజ్కి ఈ సభ్య సమాజంలో ఒక సైకాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆస్ట్రాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో నేనే సాధన చేసి ఇలా ఉన్నానంటే వాళ్ళు ఏ రేంజ్ సాధన చేసి ఉంటారు వాళ్ళు ఏ రేంజ్ లెవ ఏ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వాళ్ళకు ఉండి ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఆ అవేర్నెస్ నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఒక ఫండమెంటల్ లెవెల్లోకి వచ్చి మనం వాళ్ళ గురించి అనుభవం లేనటువంటివి ఎవరో ఒక బ్లాగ్లో రాసింది ట్వీట్ చేసింది వాళ్ళు సంభోగం చేస్తారు శవాలతో ఇలాంటివి అన్నది కూడా ఒక రకంగా వాళ్ళ మీద బురద చల్లడమే కానీ హిస్టరీలో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ఎటువంటి కాంట్రవర్సీస్ లేవు సాధారణ మనుషుల్లో ఆడా మగ అనే తేడా ఎలా ఉంటుందో అఘోరాలు అఘోరీలకి మధ్య కూడా తేడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా కఠిన
ఇష్యూ <laughs> <laughs> సో మీరు అంటున్నారు కదా ఆ ఘోర సెక్స్ చేయరని ఆకు నాకు అక్కడ ఆ ఘోరిని ఒక ఆమె కలిసిన చాలా టైం స్పెండ్ చేసింది ఆమె ఆమె అట్లా ఏం చెప్పలేదు గుహల్లో వాళ్ళు సెక్స్ చేస్తారు వారాలు వారాలు సెక్స్ చేస్తారని చెప్పింది ఆమె అసలు కొంతమంది అయితే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వాళ్ళతో వాళ్ళ గ్రూప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా ఆ ఘోరాజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఘోరాజ్ ఎప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు తిరగరు వాళ్ళ గ్రూప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ గ్యాంగ్ ఉంటుంది సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి వాళ్ళు గుహల్లో ఉంటారు కదా మేడం హిమాలయస్లో అక్కడ పెద్ద పెద్ద హిల్ స్టేషన్స్లో ఉంటారు వాళ్ళు సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఎనర్జీ బేసికల్లీ వాళ్ళు సాధన చేసేదంతా కూడా సింగిల్ ఎనర్జీ మీకు ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని మనము విభజిస్తామో అప్పుడే మన సమాజం దేశం ప్రాంతం ఆడ మొగ ఇవన్నీ వస్తాయి బట్ దే బిలీజ్ ఆల్వేజ్ ఇన్ సింగిల్ ఎనర్జీ అంటే ఒక ఒక ఎపీ సెంటర్ ఎనర్జీని వాళ్ళు నమ్ముతారు సో మన శరీరంలో ఎనర్జీ ఉంటేనే కదా మనం మనం యూఆర్ ఎబుల్ టు ఎబుల్ టు పర్ఫామ్ సెక్స్ ఆ ఎనర్జీని వాళ్ళు ఎలా డిశ్చార్జ్ చేస్తారు అని చెప్పినప్పుడు ఆమె చెప్పింది లేదు లేదు దే పర్ఫామ్ సెక్స్ అని చెప్పింది అవి క్లియర్గా సో కొంతకాలం గడిపిన తర్వాత కూడా ఆమె ఆమె మాటల్లో చాలా విషయాలు నేను ఫస్ట్లో అంతా పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే మంచి కార్పొరేట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది అంత బాగుంది అన్లెస్ అని అంటే నేను ఆమె వీడియోస్ ఫొటోస్ చూసిన తర్వాతనే నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఈమె ఈమె చేసిన సాధన వేరు కానీ ఈమెకి ఏమైపోయిందంటే అక్కడ ఆ సాధన చేసి ఆ మౌంటైన్స్లో ఉండి అక్కడ సరిగా తిండి తినకపోవడం వల్ల కిడ్నీస్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఆమె మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ గురువు గారు పర్మిషన్తో వచ్చింది ఆమె మళ్ళీ ఆమె చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సభ్య సమాజంలో ఎవరన్నా అక్కడ కింద పడిపోతే మంచి నీళ్ళు ఇస్తాము వాడు ఎందుకు పడిపోయాడు వాడు వాళ్ళు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఇవన్నీ చేస్తాం అక్కడ అట్లా కాదా మేడం వాడికి మంచి నీళ్ళు ఇస్తే వాడు బతుకుతాడంటే కూడా వాళ్ళు ఇవ్వరుదాడు తెలుసా ఎందుకు ఇవ్వరు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ మీరు అక్కడ ఉన్నారు మేడం సాధకులు మీకు మంచి నీళ్ళు లేవు కానీ ఇప్పుడు మీకు మంచి నీళ్ళు ఇస్తే మీరు ఇంకొక టెన్ ఇయర్ బతుకుతారు ఇంకొక డ్యూరేషన్ అయినా ఎవ్వడు పట్టించుకోడు నీ జీవితం నీది ఎందుకు వచ్చావు ఈ సాధన ఇలానే ఉంటుంది అంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి జాలి ప్రేమ అనురాగం ఉంటే వాడు వాళ్ళు అఘోరాలు ఎందుకు మేడం వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా పెళ్లి చేసుకొని శుభ్రంగా సభ్య సమాజంలో బతకచ్చు కదా వాడు చనిపోతున్నాడని తెలిసినా పట్టించుకోరు ఇది ఆమె నాకు స్వయంగా చెప్పిన విషయం గుహల దగ్గర అట్లా ఉండేవి చాలా డెడ్ బాడీస్ అలా ఉంటే అవి తర్వాత శరీరం అంతా నశించిపోయి అస్థి పంజరం కూడా మిగిలిపోతుంది అసలు అఘోరాలని మనం శివుడి ప్రతినిధులుగా చూస్తాము దైవ దూతలుగా చూస్తాము వాళ్ళు కూడా పరమాత్మలో లీనమవ్వడానికి సాధన చేస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ ఉంటారు అలాంటి వ్యక్తులు ఇలా సెక్స్ విషయంలో మరి మీరు మీరు సభ్య సమాజంలో మొరాల్ బేస్డ్ సెక్స్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు మొరల్ బేస్ సెక్స్ ఏంటి మన దగ్గర పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కనాలి దట్ ఈస్ మొరాలిటీ ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయితోనే ఉండాలి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయితోనే ఉండాలి వాళ్ళు చెట్టు లాగా ఉంటాడు మేడం వాళ్ళు చెట్టు లాగా పెరుగుతారు వాళ్ళు అంతే ప్రకృతితో ప్రకృతి లాగా పెరుగుతారు ప్రకృతితోనే మమాయకమైపోతారు వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినాయి లేకపోతే వాళ్ళకి ఫీవర్ వచ్చింది లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడైనా డాక్టర్ దగ్గర పోయిన హిస్టరీ ఉందా చెప్పండి మనం మన సమాజానికి సంబంధించి సెక్స్ చేయడం తప్పు ఎందుకు మొరాల్ బేస్డ్ మాట్లాడతాం మొరాల్ మొరాలిటీ మాట్లాడతాం మొరాలిటీ అండర్ ఇవన్నీ మాట్లాడతాం వాళ్ళు అసలు నువ్వు ఎవరో కూడా గుర్తుపెట్టుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరితో సెక్స్ చేశారు అందరూ సెక్స్ చేశారని ఆమె చెప్పలేదండి ఆమె చెప్పినటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఎంత ఇమెన్స్ ఎనర్జీ ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఈవెన్ డేస్ టుగెదర్ చేస్తారు అని చెప్పింది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్ అలా ఉంటుందని చెప్పింది ఆమె రెండవ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా వాళ్ళ సెక్స్ చేయడం తప్పు సెక్స్ చేయడం ఇది అంటారు అసలు సెక్స్ అన్నది మీకు ప్రకృతిబద్ధంగా వచ్చేటువంటి హార్మోనల్ రియాక్షన్ అండి ఇది హార్మోనల్ రియాక్షన్ మనం హార్మోనల్ హైజాకింగ్తో బతుకుతున్నాం ఇట్ ఈస్ అ హార్మోనల్ రియాక్షన్ మీరు ఒక పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుపోయి మీరు అడవిలో పడేయండి లేదా ఒక అమ్మాయికి పుట్టింది అనుకోండి ఆ అమ్మాయిని అడవిలో పడేయండి ఆ అమ్మాయికి ప్యూబర్టీ టైం వచ్చేటప్పటికి ప్యూబర్టీ వచ్చేస్తుంది పెద్ద మనిషి అయిపోతుంది సభ్య సమాజంలో ఉంది కాబట్టి అవుతుంది అడవిలో ఉంటే కాదని లేదు కదా సో మన బాడీలో మన ఫుడ్ మన వాటర్ వల్ల మన ఎనర్జీ ఎట్లయితే ఫామ్ అవుతుందో మన హార్మోన్స్ కూడా అవే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల వస్తాయి ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ప్రక్రియ అది నా న్యాచురల్గా జరిగేది అది కానీ దాన్ని మనం సొసైటీకి వచ్చేటప్పటికి ఎ
సో అగోరాస్ థియరీ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి దాన్ని కొంతమంది ఇట్లా ఈ కార్పొరేట్ అగోరీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం అయితే అట్లా వాళ్ళని అసాసినేషన్ చేయలేము బట్ నాకు ఈ పర్సనల్గా ఇదైతే చూస్తే మాత్రం పక్క ఒక సైకాలజిస్ట్గా చెప్పాలంటే మాత్రం ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఎ కైండ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ ఇష్యూ ఈమె చైల్డ్హుడ్ పర్సనాలిటీ ఇష్యూస్ అన్నీ చూస్తే కూడా ఇప్పుడు చూడండి మనం చిన్నప్పుడు నాకు షూస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది వాచెస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది సో మా ఫాదర్కి నేను అడిగే ధైర్యం కూడా లేదంటే మా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉందో మీరు ఇమాజిన్ చేయండి మా ఇంటికి వచ్చి చూడండి ఒక షాప్ ఉంటుంది షూస్ది వాచ్లో ఒక షాప్ ఉంటుంది ఎందుకు నేను డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత నేను కొనుక్కునేవన్నీ నా అన్కాన్షియస్లో నేను కూడా చెప్పాను చిన్నప్పుడు మీరు దేన్ని అయితే అణిచివేస్తారో కోరికలు చనిపోతాయో బరీడాలు ఏమి ఉంటాయో అవి మీకు యంగ్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు మిడిల్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు అవే మీకు ఒక ఒక కాన్షియస్లీ మీ మీ మీలో డెవలప్ అయ్యేటువంటి ఒక డిజైర్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆమె చూసినప్పుడు ఆమె కారు కారు కూడా ఎంత మాడిఫైడ్ అని చూసారా మీరు ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ కార్ నా కారు కూడా లేదు అంత మాడిఫికేషన్ తోని ముందర మంచిగా డిస్ప్లేలో పెట్టి అంటే బహుశా సోషల్ మీడియాకి ఎట్లా 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 పనికి వస్తుందో అట్లా అట్లా మంచిగా డెకరేట్ చేసిన డెకరేట్ చేసిన అనిపిస్తుంది నేను అది సాసినేట్ చేయట్లేదు బట్ సైకాలజిస్ట్గా అర్థం చేసుకుంది ఇప్పుడు ఆమె నాతో మాట్లాడింది అనుకోండి నేను ఆమె ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ అదే ఉంటుంది కదా నేను నేను నా స్టైల్ అడుగుతా అదేమైంది నా స్టైల్లో నేను అడుగుతా బయటపడిపోతా తెలియకుండా వాళ్ళు బయటపడతారు ఎందుకంటే అది మా స్కిల్ అది కానీ ఇవాళ ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ ఏమనుకుంటాడు దానికి ఒక మతపరమైనటువంటి రిలేషన్ అగోరాస్కి ఏం మతం గీతం ఏమి ఉండదు అండి వాళ్ళకి సూపర్ కాన్షియస్ ఉంటుంది అంతే సూపర్ కాన్షియస్ ఫామ్లెస్ ఒక ఫామ్ ఉండదు ఒక క్యారెక్టర్ ఉండదు ఏమి ఉండదు ఇవన్నీ ఫామ్ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ బుద్ధికి సంబంధించినవే వాళ్ళు ఏ సమాజం అయితే బుద్ధి కోసం బతుకుతుందో బుద్ధితో బతుకుతుందో దాన్ని వాళ్ళు షూట్ చేసేస్తారు మేడం దాన్ని కాళ్ళ కింద చెప్పు కింద పెడతారు అంటే ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఏ రేంజ్ సాధన చేయాలి ఏ రేంజ్ మీరు కష్టపడాలి ఫిజికల్ పెయిన్ టెర్రిబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఉండే అట్మాస్ఫియర్లో వాళ్ళు ఉండే హిల్ స్టేషన్స్లో తిండి సరిగా ఉండదు వాళ్ళ బాడీలో మెటబాలిజం ఎట్లుంటుంది వాళ్ళ ఫిజికల్ ఎండ్యూరెన్స్ ఎట్లా రెసిస్ట్ అవుతుంది అక్కడ కండిషన్స్కి వీటన్నిటిని తట్టుకొని ఉండగలిగే వాళ్ళే ఆ సాధనకి వెళ్తారు అందులో ఈ పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఉంటారు చూడండి గురువు దగ్గర అక్కడికే గురువుకి తెలిసిపోతుంది చూడండి ఇక నేను మేళ్ళు వేసుకున్న ఈ మాల ఈ మాల కూడా ఏ గురువు గారు తను కలిసాడో నాకైనా ఆయన ఇచ్చాడు నాకు ఇది ఇది రెండు వేల పద్దెల దండ వేసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇది పుర్రెల దండి కాదు ఎటర్నల్ ఫ్యాక్ట్ ఇది రియాలిటీ ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద డెస్టినీ ఆఫ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐమ్ రైట్ రాంగ్ దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ జర్నీ మీరు రోజు ప్రతి రోజు మీరు జర్నీ చేసేది ఎటువైపు చెప్పండి రియాలిటీ ఆహా మీరు ప్రతి రోజు జర్నీ చేసేది శ్మశానం వైపే ఇప్పుడు ఒక సేయింగ్ ఉంది ఏంటంటే నీకు ఈ సంవత్సరం బర్త్డే అయిందని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కాదు రా నీ లైఫ్ స్పాన్లో ఒక సంవత్సరం తగ్గిపోయింది అవునండి అవునా కదా సో మనం జర్నీ చేసేది ఎక్కడ మేడం దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మనిషి ఎంత ఎంత అందంగా పుట్టినా ఎంత అద్భుతంగా పుట్టినా ఎంత హైట్ ఉన్నా వెయిట్ ఉన్నా ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ద అల్టిమేట్ షేప్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ దిస్ ఆ మాల మీకు ఒక అఘోర ఇచ్చారు అఘోర ఆయన ఏం చెప్పాడు చూడండి ఆయన గురుగారు ఆయన ఆయన చెప్పాడు చూడండి ఆయన కలిసినప్పుడు ఇచ్చాడు చాలా ఇంట్రాక్షన్ జరిగింది బట్ ఏంటంటే ఆయన కూడా నా నా లైఫ్ స్టైల్ అది కొంచెం నచ్చి ఉంటుంది లేకపోతే అంతసేపు మాట్లాడరు ఆయన నాతో ఒక టీ తాగడం తప్ప నేను డబ్బులు ఇస్తే కూడా తీసుకోలేదు ఇది ఆయన ఇచ్చాడు నేను రిటర్న్లో ఆయనకి ఇచ్చా మీకు ఖర్చులు ఉంటే అంటే ఆయన తీసుకోలేదు అక్కడ కాశీలో మీకు మట్టి కుండలో టీ ఇస్తారు తెలుసు కదా అది ఒకటి షేర్ చేసాడు ఘాట్ సెక్షన్ ఉంటుంది చూడండి అక్కడ కాశీలో అక్కడ వి స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ సో ఫైనల్గా ఒక్క క్వశ్చన్ కాశీ వారణాసి గయా అలహాబాద్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనే ఈ అఘోరాలు అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు బట్ సౌత్లో పెద్దగా మనం ఎక్కడ చూడట్లేదు వీళ్ళని అంటే నార్త్ ఇండియాకి ఇటు సౌత్ ఇండియాకి ఏమన్నా సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటారా ఈ అఘోరాలకి సంబంధించి నేను చెప్తే మళ్ళీ మీరు మీ ఆడియన్స్ బాధపడతారేమో చెప్పండి మాకు సౌత్ ఇండియన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రూవన్ Intelligent people, పాజిటివ్ గా చెప్పాలంటే ప్రూవన్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అని చెప్పాలి ఈవెన్ బిల్ గేట్స్ ఎవరో కూడా చెప్పాడు కదా ఈ విషయం దాన్ని కొంచెం మీరు రాడికల్ గా చెప్పాలంటే మోస్ట్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ పీపుల్ అని చెప్పాలి సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే ఏంటి నేను నా పెళ్ళం నా మొగుడు నా పిల్లలు నా ఇల్లు నా రిస
నువ్వేం చేశావు కాదు నా మాట విన్నావా లేదా మా నాన్న చెప్పింది నేను నీకు చెప్పాను నువ్వు పాటించావా అంటే తన్ ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ డాక్టర్ ఉంటాడు మేడం గ్రాండ్ ఫాదర్ అడ్వకేట్ ఉంటాడు వీడు పుట్టి పెరగంగానే వీడు ఊహ కూడా తెలియదు నువ్వు కూడా మీ తాతలాగా అడ్వకేట్ కావాలి మీ తాతలాగా డాక్టర్ అంటే వీడు ఇండివిజువాలిటీని చిన్నప్పటి నుంచి చంపేస్తాడు సో సౌత్ ఇండియాలో మీకు క్రియేటివిటీ ఎక్కువగా మీకు చూడండి అకల్ట్ అకల్ట్ అని అనేది కూడా బట్ దే ఆర్ మోర్ ఇన్ టు ఆర్ట్ సౌత్ ఇండియాలో వైస్ పీపుల్ ఐ కెన్ సే ద వైస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్రియేటివ్ అండ్ వెరీ సెన్షువల్ ఐ కెన్ సే ఇవి మన సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్ ఎసెట్స్ ఇవి కానీ సాక్రిఫైస్ వీ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ చారిటీస్ చేస్తాం డబ్బులు ఇస్తాం గుళ్ళు కడతాం అని చేస్తాం బట్ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైజింగ్ ఏం చేస్తాం అని సో దానికి కూడా అఘోరా సవాల్ అంటే కూడా చాలా అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఉండాలి మేడం మీరు చూడండి దేశాన్ని కాపాడాల్సి వస్తే మన ఈ ఈ భారతీయులు ఎంతమంది కలిసి వస్తారో తెలియదు సోషల్ మీడియాలో చూస్తే మాత్రం మన దేశంలోనే చాలామంది దుర్మార్గులు ఉన్నారు దేశం నాశనం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారని తెలిసిపోద్ది కానీ మీరు అగోరాజ్ కాపాడినటువంటి చరిత్ర కూడా ఉంది మనకు పుస్తకాల్లో రాయరు కానీ అగోరాజ్ కూడా వాళ్ళు చావుకు తెగించిన వాడు ఏమని చేయగలుగుతాడు ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు యుద్ధంలో చనిపోవడం కూడా వాళ్ళు గొప్పగా భావించే వాళ్ళు ఉంటారు సో నాకు తెలిసి సౌత్ ఇండియాలో ఎందుకు ఎక్కువగా లేరు అంటే కూడా మీ ఆర్ వీఆర్ మోర్ ఇన్ టు ఎడ్యుకేషన్ మనం ఎక్కువగా చదువు ఉద్యోగం అమెరికా ఐడెంటిటీ లేదా మనం మన చుట్టుపక్కల బంధువులు అందరిలో కూడా మనం సుపీరియర్గా ఉండాలి ఈ స్థాయిలోనే మనం ఉన్నాం కానీ మనం ఇంకా అసలు ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటి అంటే మనం ఇవాళ ఏం తెలుసు మనకి అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం బిజినెస్ చేసుకోవడం ఆధ్యాత్మికత అని అనుకునే స్టేజ్లోనే మనం మన మతపరమైనటువంటి అభి అభిప్రాయాలతో ఉన్నాం వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మటుకు కూడా వాళ్ళు పేదరికం వల్ల అలా అలా అయ్యారా లేకపోతే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లోనే అటువంటి ఎక్కువగా కల్చరల్లీ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఆర్ వెల్స్ దే ఆర్ మోర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దేర్ గురూస్ ఇక్కడ మన దగ్గర గురువుని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి అక్కడ గురు పరంపర ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి ఒక గురువు ఉన్నాడంటే వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు దురదృష్టం ఏంటంటే కొంతమంది దొంగ గురువులు కూడా ఉంటారు బట్ అగోరాజ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ సో దే ఆర్ ఎనీవేర్ దే ఆర్ కన్వెన్షనల్ ఆర్ డొసైల్ దే ఆర్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ వెరీ అగ్రెసివ్ పీపుల్ అటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్న వాళ్ళే అటువంటి సాధన చేస్తారు మేడం సాఫ్ట్ స్పోకన్ ఇంటలెక్చువల్ బెంట్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ మోర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కాన్షియస్ మోర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ కాన్షియస్ వాళ్ళు ఈ అఘోర సాధనకు పనికిరాలు మేడం మీరు కాలు కట్ అయిపోయింది చేయి కట్ అయిపోయింది అంటే కూడా మీకు మీకు ఆ సాధనలు ఉంటారు మీరు అది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లో ఉంటారు మీరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంటారు మీరు ఆ మైండ్ సెట్ ఉండాలి అంటే అది అది బై బర్త్ రావాల్సింది అది ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి రాదు థ్యాంక్ యూ నాగ్నాథ్ గారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉన్న లేడీ అగోరి గురించి ఎన్నో విషయాలని చెప్పారు ముఖ్యంగా ఫ్యాక్ట్స్ ఎన్నో బయటకు తీసుకొచ్చినట్టు నాకైతే అనిపించింది అలాగే అఘోరాలు అఘోరైలకి సంబంధించిన లైఫ్ స్టైల్ను కూడా మాకు కళ్ళకు కట్టినట్టు చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్